greetings welcome to the channel advisors myself sapna again with a video for a reflection of light aaj ka video hum log ek summary प्रिपेयर कर रहे हैं एंड आज के वीडियो में मैं बताऊंगी आपको मिरर फॉर्मूला मैग्नीफिकेशन ओके कैसे सम सॉल्व करना है वो आइडिया आपको बताऊंगी ओके फाइन सो अभी तक जितना हमने देखा हुआ है मिरर फॉर्मेशन हमने देख लिया लास्ट वीडियो में बेसिक्स पार्ट वन पार्ट टू में देख लिया आफ्टर स्टडिंग ऑल द इमेज फॉर्मेशन दिस इज द कंक्लूजन फॉर बोथ द मिरर्स ये आपको याद रखना है ये मैंने एक शॉर्ट में पूरा पॉइंट्स कवर अप किया है तो आप देख सकते हैं कॉनकेव मिरर का डाइग्राम एंड कॉन्वेक्स मिरर का डायग्राम ओके सी स्टूडेंट्स नाउ यू कैन सी हम लोग ने रूल्स uh, भी हमने किसके किए थे कॉनकेव मिरर्स के तो उसमें क्या था पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस विल रिफ्लेक्ट एंड पास थ्रू द फोकस बराबर सेम वे विद कॉन्वेक्स मिरर पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस देन द रेज विल पास थ्रू द फोकस बट सिंस कॉन्वेक्स मिरर का द आउटर सर्फेस इज ऑलवेज रिफ्लेक्टिंग सो ऑब्जेक्ट इस तरफ रहेगा हमेशा यहाँ पे इनर सर्फेस इज रिफ्लेक्टिंग कॉनकेव का सबको पता है इसलिए ऑब्जेक्ट रहता है इस तरफ ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहना चाहिए ऐसा कुछ कंपल्शन नहीं है जहाँ जो सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग होगा उसी तरफ से आप लाइट लाइट डालोगे तो रिफ्लेक्ट करेगा बराबर है ना अभी हम के घर के हमारे जो घर का मिरर है हम उसको पीछे साइड उल्टा करके देखेंगे तो कुछ दिखेगा क्या नो बिकॉज द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बैक साइड ना तो इसलिए हम लोग हमेशा मिरर वाला साइड रखते हैं ना कोटिंग वाले साइड पर थोड़ी और हर कहीं थोड़ी हम अपना चेहरा देख पाते हैं तो जो सरफेस लाइट को रिफ्लेक्ट करता है वहीं से अगर आप ऑब्जेक्ट का रेज डालोगे तो रिफ्लेक्ट होगा वरना नहीं होगा ठीक है तो आप समझ गए पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस आया बट यहाँ पे कुछ दिख रहा है कुछ अलग है ना तो सुनो क्या होता है एक्चुअली पैरल टू प्रिंसिपल एक्सेस आया तो वो रिफ्लेक्ट करके इट शुड पास थ्रू द फोकस अकॉर्डिंग टू रूल नंबर वन बट कैन यू सी द फोकस ऑन द राइट हैंड साइड है ना इस तरफ तो फोकस नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पे डॉटेड बनाया जो रिफ्लेक्टेड रे है इट अपियर्स दैट इट इज कमिंग फ्रॉम द फोकस अंडरस्टूड यहाँ पे क्या था ये फोकस पे आया डायरेक्टली अगर सपोज यही वैसा वाला सिचुएशन इधर होता तो क्या करते हम लोग इसको डॉटेड करते और यहाँ से समझ रहे हो चीज सिंपल सी बात है कुछ नहीं रे आया और रिफ्लेक्ट किया रिफ्लेक्ट ऐसा करना चाहिए कि अगर मैंने वो रिफ्लेक्टेड रे को एक्सटेंड किया तो वो फोकस से पास होना चाहिए इतना बस अपना याद रखो कॉन्वेक्स मिरर का ना दो ही केसेस है इमेज फॉर्मेशन का ठीक है ना मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बोला है इफ यू वॉन्ट देन डू कमेंट ऑन माई वीडियोज आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन कॉन्वेक्स मिरर का इमेज फॉर्मेशन तो अभी पैरल टू प्रिंसिपल एक्सिस बना तो रे रिफ्लेक्ट होगा हमें पता है बट कैसा रिफ्लेक्ट करना चाहिए ऐसा रिफ्लेक्ट करें कि वो जो रिफ्लेक्टेड रे है जब हम एक्सटेंड करेंगे मिरर के पीछे साइड तो वो फोकस पे जाके इंटरसेक्ट होना चाहिए समझ गया तो ये बेसिक डायग्राम है तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है सब रेज आ रहे हैं और फिर सब एक पॉइंट पे मिल रहे हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है सब रेज आ रहे हैं और ये फैल रहा है जो चीज कभी भी फैलता है ना तो उसको बोलते हैं डाइवर्जिंग और जो चीज कभी भी सब सारे रेज को खींच के एक पॉइंट पे जमा कर रहा है उसको बोलेंगे कॉन्वर्जिंग इसलिए द फर्स्ट पॉइंट कॉन्वर्ज द रेज कॉन्केव मिरर ऑलवेज कॉन्वर्ज द रेज ये दिख रहा है सारे रेज को उसने एक पॉइंट पे लाके जमा कर दिया इसने क्या किया ये रेज आया तो सबको रिफ्लेक्ट किया लेकिन वो कैसे रिफ्लेक्ट करे कि एज दे आर पासिंग थ्रू द फोकस ओके फाइन दीज आर दीज द कॉन्केव मिरर कॉन्वर्ज द रेज एंड दिस कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्ज द रेज कोई भी चीज आ रही है और फिर ऐसा फैल रही है मतलब इट इज डाइवर्जिंग रे आया और कॉन्वर्ज हुआ सब एक पॉइंट पे मिले तो दैट इज कॉन्वर्जिंग सेकेंड पॉइंट इट इज नोन एज फोकसिंग मिरर सिंपल सिंस इट इज कॉन्वर्जिंग ना कॉन्वर्ज कर रहा है सारे रे सारे रिफ्लेक्टेड रेस को खींच के लेके आके एक पॉइंट पे रख दिया इसने क्या किया मतलब सारे रिफ्लेक्टेड रे को एक ही पॉइंट पे जमा किया मतलब फोकस किया उसने हम लोग देखो फोटोज भी क्लिक करते कभी कभी कैमरा पे फोकस अगर प्रॉपर नहीं रहता तो ब्लर आता है इमेजेस है ना तो स्क्रीन पे क्लिक करते एक स्क्वायर देखा है कभी कैमरा पे स्क्रीन पे क्लिक करते तो वो स्क्वायर ग्रीन कलर में थोड़ा ब्लिंक होगा और फिर फोकस होता है वो मतलब वी आर व्हाट वी आर डूइंग द फोकसिंग का पार्ट ना क्लिक किया तो मतलब वो चीज पे फोकस कर रहा है अंडरस्टूड कभी कभी कैमरा को भी समझ में नहीं आता है कि मुझे फोटो किसका खींचना है आप एक खुले एनवायरमेंट में हो बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं 
समटाइम्स कैमरा को नहीं समझता है कि मैं कौन से ऑब्जेक्ट पे फोकस करूं तो हमें वहां पे एक बार स्क्रीन पे क्लिक करेंगे तो उसे समझ जाएगा कि ओके आई हैव टू फोकस ऑन दिस पार्ट अंडरस्टूड तो ये कॉनकेव मिरर के लिए ऐसा कुछ नहीं है वो अपने आप फोकसिंग करता है इसलिए इट इज नोन एज फोकसिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर इज डिस्पर्सिंग मिरर सिंस इट इज डाइवर्जिंग डिस्पर्स मतलब फैलना ओके okay, तो नोन एज डिस्पर्सिंग मिरर मतलब फैल जाता है ये क्या करता है फैले हुए चीज को एक जगह पे खींच के लेके आके रखता है फोकस करता है थर्ड पॉइंट इमेज साइज डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर ये कुछ नया नहीं है हमने अलग अलग इमेज फॉर्मेशन देखा था सिक्स केसेस देखे थे हर एक केस में हम ऑब्जेक्ट का प्लेस चेंज कर रहे हैं मैंने क्या बोला था एक धक्का मारो ऑब्जेक्ट को तो एक पीछे आएगा इमेज है ना खींच के एक स्टेप पीछे एक स्टेप धक्का मारेंगे ऑब्जेक्ट को आगे तो हम लोग क्या कर रहे हैं छह केसेस में अलग अलग पोजीशन पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो जैसे जैसे पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग द इमेज का पोजीशन इज आल्सो चेंजिंग तो सिंपली इमेज डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर ओके जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल कॉन्केव मिरर का देती हूँ कॉन्केव मिरर का एग्जाम्पल सिंपल जो हम लोग डेंटिस्ट के पास डेंटिस्ट यूज़ करते हैं कॉन्केव मिरर जितने दूर से देखेंगे अगर दूर गए तो दूर से ऑब्जेक्ट देखेगा पास गए तो और पास का दिखेगा शेविंग मिरर्स है ना पास लेके आके देखोगे ऑब्जेक्ट को तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा दूर जाएंगे तो ऑब्जेक्ट छोटा होते होते जाएगा तो दूर तो और पास क्या है ये डिस्टेंस है किसका ऑब्जेक्ट का है ना जैसे जैसे हम लोग ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज कर रहे हैं वैसे वैसे इमेज का डिस्टेंस भी चेंज हो रहा है तो सिंपली इमेज साइज डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस प्लस साइज भी ना अभी कहीं कहीं पे हम लोग ने इमेज देखा डिमिनिश्ड है कहीं पे वेरी लार्ज कहीं पे मैग्निफाइड है ना तो इमेज साइज एंड डिस्टेंस इज एवरीथिंग इज डिपेंडेंट ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट बट हियर वट हैपन्स इमेज साइज इज ऑलवेज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट ठीक है ना हमेशा कॉन्वेक्स में याद रखना कि इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा ही बनेगा ओके okay? हमेशा याद रखना अभी नेचर नेचर इसका इमेजेस अपीयर बोथ रियल एंड इन्वर्टेड वर्चुअल एंड इरेक्ट देखो वर्चुअल एंड इरेक्ट भी था है ना हमें वर्चुअल एंड इरेक्ट एक ही केस में मिला था याद है चार केसेस पहले साथ में किए फिर दो केसेस किए थे दो स्पेशल केस थे उसमें से भी लास्ट वाला केस जो था बिटवीन फोकस एंड पोल तभी हमको मिल इमेज uh, मिला था वर्चुअल एंड इरेक्ट बाकी सब जगह पे रियल एंड इन्वर्टेड बट यहाँ पे इट ऑलवेज अपियर टू बी वर्चुअल एंड इरेक्ट ओनली ओके ना दिस इज द होल समरी चाहिए तो वीडियो पॉज करो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो बिकॉज कभी कभी हमें आता है राइट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर और सीधा सीधा क्वेश्चन डैश मिरर फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज तो ऐसे सब चीजें ना पॉइंट नोट डाउन करके रखोगे ना तो कोई भी क्वेश्चन घुमा के आए तो आप लिख सकते हो डैश इज अ डिस्पर्सिंग मिरर कॉन्वेक्स मिरर अंडरस्टूड तो ये आप पॉज कर लो स्टूडेंट्स और फिर नोट डाउन कर लो अभी नेक्स्ट हम लोग का टॉपिक रहेगा मिरर फॉर्मूला प्लस मैग्निफिकेशन ओके सो यस ना ओके न्यू सी द टॉपिक साइन कन्वेंशन ऑफ स्पेरिकल मिरर्स कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स इतना बड़ा नाम देख के डरने का जरूरत नहीं है नाउ वॉट इज द पर्पज ऑफ दिस कंसेप्ट नाउ इसका पर्पज एक ही है सम सॉल्व करने के लिए अगर ये आपको आ गया तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट चैप्टर का कोई भी सम आप आराम से कर लोगे तो इसके पहले सम सॉल्व करो आप पहले ये सब क्लियर होना चाहिए ठीक है पहली बात ये दोनों हमने ऑलरेडी देखा हुआ है मैंने जानबूझ के रब नहीं किया बिकॉज ताकि आप ये दोनों डायग्राम को इससे रिलेट कर सको अब सुनो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला दो ही फॉर्मूला है मिरर फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला ओके नाउ कैन यू सी हियर मिरर फॉर्मूला वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू नाउ हियर व्हाट इज एफ एफ इज नथिंग बट फोकल लेंथ ओके वी इज नथिंग बट इमेज डिस्टेंस एंड यू इज नथिंग बट ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दीज एवरीथिंग इज फ्रॉम द मिरर बराबर ना ठीक है देखो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन यू बस इतना ही याद रखो 
ये दोनों मिरर के लिए फॉर्मूला है अगर आपको बोला है इफ द क्वेश्चन इज फाइंड द फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन इमेज डिस्टेंस इज गिवन फोकल लेंथ आराम से ढूंढ लोगे आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ठीक है नेक्स्ट मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट आपको ये बताता है कि आपका इमेज ऑब्जेक्ट से कंपेरेटिवली कितना बड़ा है या कितना छोटा है हम लोग बोलते हैं ना आई वॉन्ट अ मैग्निफाइड इमेज मतलब मुझे बड़ा इमेज चाहिए ऑब्जेक्ट इतना सा है मैग्निफाइंग ग्लास क्यों यूज करते हैं क्यों यूज करते हैं हम लोग मैग्निफाइंग ग्लास टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड थोड़ा सा बड़ा इमेज अपने को मिले करेक्ट ना इसीलिए वहां से ही आया है ये वर्ड मैग्निफिकेशन मैग्निफाइंग ग्लास क्यों यूज करते हैं टू सी द इमेज बड़ा ना इफ यू वॉन्ट टू क्लियरली सी द ऑब्जेक्ट वॉट इज द ऑब्जेक्ट हाथ की रेखाएं भी ज्योतिष बाबा लोग लेके बैठते हैं मैग्निफाइंग क्यों क्योंकि छोटे छोटे रेखा ऐसे नहीं दिखते फ्रॉम आर आईज वी कैन सी दैट लाइन्स तो इसके लिए हम लोग मैग्निफाइंग ग्लास यूज करते हैं सेम मैग्निफिकेशन मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट इट इज द कंपेरिजन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट इमेज विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट हाउ बिग और हाउ स्मॉल द इमेज इज तो इसलिए इसका फॉर्मूला है एम इज इक्वल टू एच टू अपॉन एच वन अब एच टू क्या है इट इज द हाइट ऑफ द इमेज एच वन इज हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नाउ द मैग्निफिकेशन का दूसरा फॉर्मूला इज माइनस वी अपॉन यू सपोज आपके क्वेश्चन में दे देंगे इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको बोलेंगे मैग्निफिकेशन ढूंढो आप बोलोगे अरे इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो उसे फोकल लेंथ मिलेगा ऐसा नहीं है इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से अपने को मैग्निफिकेशन से भी मिल सकता है ओके okay, मैग्निफिकेशन भी मिलेगा प्लस फोकल लेंथ भी मिलेगा अगर आपको हाइट स्पेसिफाई किया है तो वेल एंड गुड ये वाला यूज करो अगर इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है तो ये वाला यूज करो ओके okay, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है इमेज डिस्टेंस दिया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है फाइंड द फोकल लेंथ एंड फाइंड द मैग्निफिकेशन तो दोनों मिल जाएगा दोनों से बट इतना याद रखना यहां पे मैग्निफिकेशन इज माइनस वी बाय यू अब आए हम लोग मेन मुद्दे पे ये सब तो ठीक है ये तो कुछ नहीं बच्चों का काम है बोल दिया हो गया दिमाग में अरे एकदम मस्त चलो अभी हम लोग देखेंगे कि साइन कन्वेंशन क्या है अब सुनो मेरी बात ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है इमेज डिस्टेंस है फोकल लेंथ ये सब ना हमेशा पॉजिटिव नहीं होते हैं कभी कभी नेगेटिव भी होते हैं तो हमें क्या समझना है कि इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ को कब पॉजिटिव लेना है कब नेगेटिव लेना है वो हमें ये बताएगा कौन बताएगा कार्टेशियन साइन कन्वेंशन सुनो इसमें क्या होता है ये सबको पता है नारे ग्राफ X एक्सिस Y एक्सिस वी ऑल नो दैट X एक्सिस के इस तरफ वाला पॉजिटिव होता है यहाँ पे सपोज जीरो जीरो के लेफ्ट में सब नेगेटिव Y एक्सिस का ये वाला पार्ट पॉजिटिव Y एक्सिस के नीचे वाला पार्ट नेगेटिव सिंपल वही याद रखना है बट इसके साथ आपको एक और चीज याद रखना है वो क्या है मैं आपको बताती हूँ सुनो एक ही चीज याद रखो दीज ऑल साइन कन्वेंशन आर बेस्ड ओनली अपॉन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे मार्क माई वर्ड वॉट आई एम सेंग दीज ऑल साइन कन्वेंशन आर डिपेंडेंट ओनली ऑन द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे अब इंसिडेंट रे के डायरेक्शन पे सब कुछ डिपेंड है हमेशा याद रखना इंसिडेंट रे जहां जाएगा वही वही हम भी जाएंगे अब मैं आपको बताती हूं कैसे सुनो अगर ये ना यहां पे मिरर ही कंसिडर करना ये मिरर है और ये आपका पोल है कंसिडर दिस एज दी पोल है ये पोल से हम लोग सब मेजर करते हैं ये सबको पता है ना रे पता होना चाहिए नहीं पता है तो पोल से हम लोग हर एक डिस्टेंस मेजर करेंगे सपोज पोल से जो भी चीज जो भी चीज यानी ऑब्जेक्ट इमेज फोकल फोकस प्रिंसिपल फोकस जो भी चीज अगर पोल के राइट right साइड में है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव ओनली इफ द इंसिडेंट रे इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन अभी देखो इंसिडेंट रे कौन से डायरेक्शन में यहां पे ये वाले डायरेक्शन तो हमेशा याद रखना जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट रे है वो वाला डायरेक्शन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव बट ज्यादातर केस में क्या होता है यही डायरेक्शन में रहता है बट कभी कभी इंसिडेंट रे इस तरफ से भी आ सकता है इस तरफ से कब आएगा जब इस तरफ हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं है ना इंसिडेंट रे वहां से आएगा ना जहां पे ऑब्जेक्ट है बराबर है कि नहीं सन इधर है आप बोलोगे सन रेज इधर से आ रहा है ऐसा हो सकता है क्या जहां पे सन है वहां से रेज आता है ना वैसे ही जहां पे आपका घर का भी लाइट लगा वहां से आएगा ना लाइट तो घर का लाइट यहां लगा यहां से थोड़ी लाइट आएगा सिंपल सी बात है 
ऑब्जेक्ट अगर इस तरफ है इसलिए उसका इंसिडेंट रे यहां पे आ रहा है तो हमेशा याद रखना जिस तरफ इंसिडेंट रे होगा ना वहां का हमेशा पॉजिटिव हिट लेना उस साइड के कन्वेंशन को सारा पॉजिटिव अब वी आई हैव कंसिडर्ड द जनरल टर्म है ना यहाँ पे भी देखो कॉन्वेक्स में भी ऑब्जेक्ट इसी तरफ है तो इंसिडेंट रे इस तरफ आता है ठीक है तो इंसिडेंट रे इज मूविंग दिस साइड सो एवरीथिंग एवरी ऑब्जेक्ट ऑन दिस साइड इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव अब नाउ डिस्टेंस मेजरिंग फ्रॉम पोल सपोज यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है तो पोल से हम लोग इस तरफ का डिस्टेंस मैनेज करेंगे कितना तो कितना आएगा जितना भी आएगा पॉजिटिव आएगा वही अगर पोल से सपोज इमेज इधर बन गया आपका इमेज यहां बन गया तो इमेज डिस्टेंस क्या आएगा नेगेटिव आएगा अब नाउ दिस फॉर वाई एक्सिस का ये किस लिए हाइट के लिए देखा था मैं हम लोग ने इमेज फॉर्मेशन में ऑब्जेक्ट ले लिया तो इमेज बड़ा बनता है कभी छोटा बनता है तो सम्स में हम लोगों को हाइट दिया जाता है ऑब्जेक्ट का या तो फिर एक चीज का हाइट दिया जाएगा हमको दूसरा ढूंढना पड़ेगा तो हमेशा याद रखना ये प्रिंसिपल एक्सेस है प्रिंसिपल एक्सेस के अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव प्रिंसिपल एक्सेस के डाउनवर्ड डायरेक्शन इज नेगेटिव ओके तो इस हिसाब से हम लोगों को सॉल्व करना है कोई भी क्वेश्चन आए तो बस बस यही याद रखना इंसिडेंट रे जिस तरफ जाएगा ना वो वाला अपना पॉजिटिव होगा जनरली तो ऐसे ही होता है इसी तरफ इंसिडेंट इसी साइड से आते हैं तो एक्सेप्ट तो सिंपल हो गया कार्टेशन प्रोडक्ट में बैठ गया ना कार्टेशन साइन कन्वेंशन में बैठ गया वो ये साइड वाला पॉजिटिव ये साइड वाला नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव खत्म दिस इज वेरी ईजी जस्ट पे अटेंशन टू द क्वेश्चन और पे रीड दूर क्वेश्चन प्रॉपरली है तो डन विद ऑल द कंसेप्ट ऑफ दिस चैप्टर नाउ मेरा फॉर्मूला मैग्निफिकेशन कार्टिशन साइन कन्वेंशन एवरीथिंग द द पार्ट लेफ्ट इज ओनली न्यूमेरिकल्स एंड द एक्सरसाइज का पार्ट एंड इट विल बी सॉल्व ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ यू पीपल ओनली अगर आप लोगों को चाहिए कि मैं मेरा फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन के बेस्ड पे समझ लूँ कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करूँ तो आपको कमेंट करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए सी स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले ही बोला है आपका सपोर्ट मुझे मिलेगा आई विल डेफिनेटली हेल्प यू पीपल मेरा काम ही है कि मैं सब कुछ इजी करके दूं आपको तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए मेरे को कमेंट कीजिए कि मैम ऐसा ऐसा हमको चाहिए तो आई विल डू अगर डिमांड है तो फिर मैं करने ही वाली हूँ मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर थोड़े बहुत सम्स इसके सॉल्व कर देंगे तो आपका और भी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड प्लस एक्सरसाइज का भी अगर आपको सोल्यूशन चाहिए तो डेफिनेटली आई विल सॉल्व आई विल गिव द सोल्यूशन ऑन बोर्ड आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी क्वेश्चन तो इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा लाइक like करना है मेरे वीडियो को व्यूज देने शेयर करना है और सब्सक्राइब एंड प्लस नोटिफिकेशन का बेल भी क्लिक करना है ओके सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई एम डन विद द चैप्टर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन केस कुछ भी डाउट्स है तो कमेंट कीजिए तो उस आपके डाउट्स भी मैं क्लियर करूंगी और अगर कुछ कंसेप्ट नहीं समझा है तो पहले के वीडियोस आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो टिल देन गुड बाय